हेलो फार्मासिस्ट वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड कैसे हैं आप सभी लोग आयोप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है फार्माकोथेरापेटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है क्योंकि डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्जाम आने वाले हैं तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई गई है चैप्टर वाइज आज हम बात करने वाले हैं टोटली टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसके अलावा हम और आज कोई भी बात नहीं करेंगे तो जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज देखे जाएंगे सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही आपको मिलेंगे और जितने भी फार्माकोथेरेपेटिक्स के चैप्टर्स हैं सबको इंक्लूड किया गया तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा कहीं पर भी इसकी मत कीजिएगा आज की जो वीडियो है ये किसी चैप्टर और थ्योरी से रिलेटेड नहीं है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है आपकी इससे रिविजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि आपको और आज ज्यादा कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है ठीक है और जो स्टूडेंट अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं क्योंकि जितनी भी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाती है वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बट एज यूजल उससे पहले हम देखेंगे एक बार सिलेबस तो जब भी आप इस वीडियो को देखें आप अपने सिलेबस को अपने पास रखें उस पर हाईलाइट से आप मार्क करते चले तो सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं सिलेबस में कुछ टॉपिक यहाँ पे मैंशन है जो पीसीआई के अकॉर्डिंग है जैसे कि फार्माकोथेरापेटिक इंट्रोडक्शन स्कॉप एंड ऑब्जेक्टिव रेशनल यूज मेडिसिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है राइट अबाउट द स्कॉप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्माकोथेरेपेटिक्स यहाँ पे आपको बताने स्कॉप और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है यानी कि क्यों फार्माकोथेरेपेटिक की जरूरत है सेकेंड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है जिसमें आपको बताना है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में थर्ड क्वेश्चन है वट डू यू मीन बाई रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन यहाँ पे नहीं कि आपको यहाँ पे बताना है आर यू एम के बारे में नेक्स्ट है व्हाट इज ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होती हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है क्या समझते हैं आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से और गिव इंपोर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी कि यहाँ पे आपको इंपोर्टेंस बतानी है नेक्स्ट हमारा आते हैं चैप्टर टू का फर्स्ट यूनिट इसमें एक बार सिलेबस देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले डेफिनेशन इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड विद तो फर्स्ट इसमें जो सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इससे जो रिलेटेड डिजीज है लाइक हाइपर टेंशन एंजाइन एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हाइपर लिपिडेमिया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर चैप्टर टू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डिटेल नोट ऑन एनी टू हाइपर टेंशन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हाइपर लिपिडीमिया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जब आप इनको सॉल्व करते हैं या आप हमारे सॉल्यूशन को देखते हैं तो हम इनमें सबकी बात करेंगे ठीक है क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से मेंशन होता है एनी टू एनी थ्री तो हम इन सारों के सारे की बात करने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स की नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर टू से यूनिट नंबर टू एक बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले सिलेबस देख लेते हैं तो इसमें सेम ही चीजें हमें डिस्कस करनी है लाइक डेफिनेशन एटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज रिस्पायरेटरी सिस्टम से इंक्लूड है अस्थमा और सीओपीडी चैप्टर टू के यूनिट नंबर टू से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिटेल नॉट ऑन अस्थमा एंड दियर एटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट अस्थमा के बारे में इसमें बताना है नेक्स्ट है डिफाइन सीओपीडी एंड थर्ड क्वेश्चन है राइट द फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर टू से यूनिक थर्ड जिसमें हमें सेम बातें करनी है बट इसमें जो हमारा सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा इसमें जो सिस्टम है पहले में क्या था रिस्पायरिटी सिस्टम और इसमें है एंडोग्राइन सिस्टम जिसमें हमें बात करनी है डायबिटीज की थाइरॉइड डिसऑर्डर की हाइपो एंड हाइपर थारोइडिज्म की नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर टू से रिलेटेड यूनिट नंबर थर्ड से इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज एंडोग्राइन सिस्टम सेकेंड क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन डायबिटीज एंड थायरॉइड एंड दियर इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर टू से यूनिट नंबर फोर जिसमें हमें सेम ही बातें करने हैं लाइक डेफिनेशन इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट डिजी
क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर द ईटीओ पैथोजेनेसिस ऑफ ए स्ट्रोक थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए स्ट्रोक फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉन फार्मिकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर ए स्ट्रोक नेक्स्ट हमारे आते हैं चैप्टर टू से यूनिट नंबर फाइव जिसमें हमें बात करनी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर चीजें सेम ही हमें पढ़नी है जैसे की डेफिनेशन ईटीओ पैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्मिकोलॉजिकल एंड फार्मिकोलॉजिकल मैनेजमेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर लाइक गैस्ट्रो ओसियोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज पैप्टिक अल्सर डिजीज एल्कोहलिक लीवर डिजीज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज क्रॉन डिजीज एंड अल्सरेटिव गर्टाइटिस नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर टू से यूनिट नंबर फाइव जिसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वॉट आर द इटियो पैथोजेनेसिस ऑफ पैप्टिक अल्सर डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर ए स्ट्रॉक फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन एनी टू लाइक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज गैस्ट्रो ऑसियोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज एंड पैप्टिक अल्सर डिजीज नेक्स्ट हमारा आते हैं चैप्टर टू से यूनिट नंबर सिक्स जिसमें हमने सेम टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे कि डेफिनेशन ईटीओ पैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक आयरन डेफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया चैप्टर टू के यूनिट नंबर सिक्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन एनीमिया विद दियर क्लासिफिकेशन एनीमिया के बारे में बताना है उसको क्लासीफाई भी करना है सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी डिजीज आपको आयरन डेफिशिएंसी डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं थर्ड है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मीगोब्लास्टिक एनीमिया फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर ए मेगोब्लास्टिक एनीमिया नेक्स्ट हमारा आते चैप्टर टू से यूनिट नंबर सेवन सिलेबस देख लेते एक बार ये आपके सिलेबस में भी मैंशन है ये सिलेबस यहाँ पे कोई अलग से नहीं है पीसीआई से रिलेटेड है आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं तो हमें इसमें सेम टॉपिक्स को क्लियर करना है जैसे कि डेफिनेशन इटियो पैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्मेकोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड यहाँ पे डिजीज जो है वो चेंज हो जाएंगे जैसे इन्फेक्शियस डिजीज है ट्यूबर मलेरिया न्यूमोनिया एच ठीक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर टू से यूनिट नंबर सेवन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार उनको देख लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन एंड इटियो पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबर क्लॉसिस सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबर क्लॉसिस थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज न्यूमोनिया डिफाइन एंड वॉट कॉज इट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर न्यूमोनिया नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मैनेज नॉन फार्मेकोलॉजिकली एंड फार्मेकोलॉजिकली यानी कि आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल में भी आपको बताना है और फार्मेकोलॉजी में भी आपको बताना है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन गोनोरिया एंड स्फाइलिस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया Uh, इसमें आपको मलेरिया के नॉन फार्मेकोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताने हैं नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेफिनेशन एंड इटियो पैथोजेनेसिस ऑफ एच नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एच नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एच आई वी मैनेज एज नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकली चैप्टर टू के यूनिट नंबर सेवन से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एस ए आर एस एंड सीओ वी टू डिफाइन एंड वॉट कॉज दैम यहाँ पे एस ए आर एस और सीओ वी टू क्या है वायरल इन्फेक्शन है ठीक है उनके बारे में आपको बताना है नेक्स्ट है वॉट आर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन जिसका नाम है एस ए आर एस एंड सीओ वी टू नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर एस ए आर एस एंड सीओ वी टू नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर टू से यूनिट नंबर एट में एक बार सिलेबस देख लेते हैं तो सिलेबस में सेम ही रहेगा डेफिनेशन इटियो पैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड विद मस्कुलो स्कैलेटल डिसऑर्डर जिसमें हमारा आता है र्यूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस क्वेश्चन कि अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन रियोमेट्रिक अर्थराइटिस एंड ऑस्टियो अर्थराइटिस चैप्टर नंबर टू का यूनिट नंबर नाइन से कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो डिजीज है वो डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड
तो ये कौन सी डिजीज है डर्मेटोलॉजी सेम टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं लाइक डेफिनेशन रिटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बस इसमें हमारी जो डिजीज है वो चेंज हो गई है नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैप्टर टू से यूनिट नंबर नाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोराइसिस सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज सोराइसिस मैनेज नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकली बहुत थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज स्कैबिस डिफाइन एंड वॉट कॉज इट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्काइबीज नेक्स्ट है व्हाट आर द नॉन फार्मेकोलॉजिकल एंड फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर स्काइबीज यानी कि बोथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन एंड डीटीओ पैथोजेनेसिस ऑफ एक्जिमा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्जिमा नेक्स्ट हमारा आते हैं चैप्टर टू से यूनिट नंबर टेन एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं तो इसमें हमारे पास जो डिजीज है वो रहने वाली है साइकोट्राइक डिसऑर्डर से रिलेटेड जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी और साइकोसिस आपने पढ़ा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन डिप्रेशन एंड साइकोसिस एंड डियर इटियोपैथोजेनेसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फार्मिकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्मिकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोर्ड नेक्स्ट हमारा आते हैं चैप्टर टू से यूनिट नंबर अलेवन इसमें हमारे पास जो डिजीज रहने वाले हैं वो है हमारा ऑप्थेलमोलॉजी ठीक है इसमें फर्स्ट हमारे पास डिजीज रहने वाले कंजेस्टिविटी जिसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा होगा नेक्स्ट है ग्लूकोमा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन ग्लूकोमा सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेक्स्ट है राइट द शॉर्ट नोट ऑन कंजेस्टिविटीज बैक्टीरियल एंड वायरल नेक्स्ट हमारा आते हैं चैप्टर टू से यूनिट नंबर ट्वेल्व इसमें हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होने वाला है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नेक्स्ट हमें बात करनी है चैप्टर टू से यूनिट नंबर थर्टीन की ठीक है तो इसमें हमें क्या पढ़ना है वुमेन हेल्थ के बारे में पढ़ना है जैसे कि पॉलिसिस्टिक ऑवरी सिंड्रोम डाइसमेनोरिया और प्री मेन्स्ट्रल सिंड्रोम तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है वॉट कॉज पी सी ओ एस इन फीमेल नेक्स्ट है वॉट इज द कॉज ऑफ प्री मेन्स्ट्रल सिंड्रोम नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायसमेनोरिया नेक्स्ट है डिफाइन प्री मैंचुरल सिंड्रोम आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे जल्दी ही इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग